என்னும் கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க ஆக்சுவலா நான் ஆர்கெஸ்ட்ரா ஃபீல்ட்ல இருக்கேன் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆர்கெஸ்ட்ராவே சுத்திட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு சென்னை வந்துட்டேன் அப்படி இருக்கிறப்போ வீட்டில் அலையன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இது வந்து ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொன்னேன் அலையன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றப்போ ஃப்ரெண்டு சொன்னார் எங்கள் வீட்டில் ஒரு பொண்ணு இருக்கு ஐடியா இருக்கா இருக்கு எங்க வீட்டில் பொண்ணு இருக்குன்னா தங்கச்சியா தங்கச்சி அவரோட கசின் சிஸ்டர் அதாவது சித்தி பொண்ணு அப்படின்னு சரி 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 ஓகே பார்க்கலாம் அப்படின்னா இல்லை நீ ஃபேமிலியோட வர வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு நீ மட்டும் பாரு ஓகேனாக்கா ஃபேமிலி கிட்ட சொல்லு சரி தென் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் போனேன் பார்த்தேன் ஓகே ஓகேன்னு சொன்னேன் கல்யாணம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு நான் பண்ணிட்டேன் கல்யாணம் ஆகி ஒன் மந்த் ஆயிருக்கும் கரெக்டாக நான் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் என்னோட மேரேஜ் டே நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்துக்கும் கிறிஸ்டின் அப்படின்றதுனால தலை கிறிஸ்மஸ்ன்ற ஒரு யூஸ்வலாக ஹிந்துஸ்க்கு தலை தீபாவளி மாதிரி எங்களுக்கு ஒன்று அந்த மாதிரியான ஒரு இது அது வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு முறை வர்ற ஒரு விஷயம் அதுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு ஃபார்மாலிட்டிஸும் செய்யலை பட் ஃபார்மாலிட்டிஸ் நான் எதிர்பார்க்கல எதிர்பார்த்ததெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு ஃபோன் கால் நீங்கள் குடிக்கிறது கஞ்சி கூழாக இருந்தாலும் ஒரு வாய் வாங்க சாப்பிட்லாம் ஒரு வேலை சாப்பாடு எனக்கு இது செய்ய இது செய் ஏன்னா கல்யாணத்துக்கே நான் இது வேணும் அது வேணும்னா எதுவுமே கேட்கல என்னோடய ஷூட் கூட நான் தான் எடுத்துக்கிட்டேன் பொண்ணுக்கு ட்ரெஸ்ஸும் நான் தான் எடுத்து கொடுத்தேன் தாலையிலேருந்து எல்லாமே நான் தான் பார்த்தேன் எல்லா விதமான செலவும் ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக தான் இருந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தோம் ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் இல்லை மேடம் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நாங்கள் வாழ்ந்துட்டோம் ஒரு மூணு மாதம் எங்கள் அம்மா நர்ஸ் வீட்டில் நிறைய டேப்லெட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க எக்கச்சக்கமா டேப்லெட் சாப்பிட்டா ஏதாவது சண்டே இருந்தது வரைக்கும் தெரில ஏன் சாப்பிட்டான்ற விஷயம் இன்ன வரைக்கும் தெரில ஆனா கேட்டா நீ என்ன மேல கோச்சிங்க அப்ப அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ஷனா இருக்கியா என்னால கரெக்டா கெஸ்ட் பண்ண முடியல ஒருவேளை நான் திட்டிட்டேன் இந்த முடிவு வந்துட்டியா சரி ஓகே இருந்தாலும் இந்த நேரத்துல வந்து நீ இந்த மாதிரி பண்றது வந்து என்ன மட்டும் பாதிக்காது டோட்டல் ஃபேமிலியை பாதிக்கும் அப்படின்றதுனால அப்போ அந்த நேரத்தில் தோன்றது வந்து மெச்சூரிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் என்ன வயசு நீங்கள் கல்யாணம் நான் கல்யாணம் பண்ணும்போது நைன்டீன் நைன்டீன் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு 
இப்ப எனக்கு என்ன தெரியணும்னா உங்க வருத்தம் உங்க வைஃப் மேலயா இல்ல அவங்க வீட்டுக்காரங்க மேலே அவங்க மேல அவங்க வீட்டுல இருக்காது சரி இப்போ இப்போ எத்தனை வருஷம் ஆச்சு உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயி லெவன் இயர்ஸ் ஆச்சு இந்த பதினோரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்ப இங்க வரதுக்கான காரணம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சின்ன சின்ன சண்டைகள் அத அவளுக்கு ஆதரவாளர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஊதி 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 பெருசாக்கி அதை வேறு மாதிரி பண்ணி என் மேலே நிரந்தர கோபம் என் ஃபேமிலி மேலே நிரந்தர கோபம் வர்ற அளவுக்கு பண்ணிவிட்டு எல்லாமே பண்ணுவாங்க அப்போ அடிக்கடி கோச்சிட்டு போகிறது சண்டை போடுறது இந்த மாதிரியே பண்ணிட்டு ஒரு முறை இந்த மாதிரி தான் கோச்சுனு போயிட்டா சரி போனால் எப்போவுமே போனால் ரெண்டு நாள் இருப்பான் மேடம் அதுக்கு மேலே சத்தியமாக தாங்க மாட்டான் அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் வந்து நான் ரொம்ப திமுறு பிடிச்சா அண்ணன் எப்போ போனாலும் தனியாக தான் போவான் குழந்தை உங்கள் கூட தான் இருக்கும் குழந்தைய விட்டுட்டு தான் போயிடுவா ஏன்னா சத்தியம் நான் குழந்தைங்களை விட்டு நான் என்னால் இருக்கவே முடியாது எவ்வளோ குழந்தைங்கள் ரெண்டு பசங்க ஓகே சிக்ஸ் மந்த் வரல நீங்களும் கூப்பிட்டு பேசல எவ்வளோ பண்ணிட்டேன் ஃபோன் பண்ணா உங்க கூட பேச விருப்பம் இல்லை அவ்வளோதான் நேரில் போய் அவங்க அம்மா போனா வெளிப்போ பிரச்சனையே வந்து மாமியாரோட தான் மாமியார் இப்போ அவங்க ஒரு தங்கச்சியும் சப்போர்ட் என்னோட ஒய்ஃப் பண்ணுற எல்லா வேலைகளுக்குமே அவங்க சப்போர்ட் எல்லா வேலைனா என்ன வேலை சிக்ஸ் மந்த் போனாங்க இல்லைங்களா போயிட்டு என் மேலே ஒரு கேஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஹைகோர்ட்டில் என்னன்னாக்கா பசங்களை நான் படிக்க வைக்க மாட்டேறேன் பசங்களுக்கு சாப்பாடு போட மாட்டேறேன் பசங்களுக்கு துணிமணி எடுத்து கொடுக்க மாட்டேறேன் பசங்களை ரொம்ப அடிக்கிறேன் கொடுமைப்படுத்துகிறேன் அதனால் பசங்களை என்கிட்ட வாங்கி கொடுத்துருங்க இப்போ நான் இதுவாக இருக்கேன் அதனால் எனக்கு வந்து மாதம் மாதம் இந்த மாதிரி ஒரு ஜீவனாம்சம் கேஸ் மாதிரி போட்டாங்க நான் என்னோடய பசங்களை சிபிஎஸ்சியில் படிக்க வச்சுருக்கேன் நான் பசங்களோட ஐடி ப்ரூஃப்பில் வந்து அவங்க அது அவங்க கொடுத்த கேஸுக்கு எல்லா டீட்டெயிலுமே ஃபோட்டோஸ்லேருந்து படிக்க வைக்கலையா பாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரி மொத்தம் டீட்டெயில்ஸ் எத்தனை போ போனாக்கா அவர் நான் சொன்னார் ஜட்ஜ் நான் சொன்னார் நீங்கள் கவுன்சிலிங் போங்க அப்படின்னாரு கவுன்சிலிங் போனால் ஏன் இந்த மாதிரி போய் கேஸ் கொடுத்தா இந்தா நீ நீ கொடுத்த கேஸை நீயே படிச்சு பாரு அப்படின்னா ஆ எனக்கு தெரிய தெரியாது எனக்கு தெரியாமல் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டாங்க கையத்து மட்டும் போட சொன்னாங்க உனக்கு தான் பிள்ளைங்க தானே வேணும் நாங்கள் வாங்கி தரோம் கையத்து மட்டும் போடுனாங்க நான் போட்டு இவ்வளோலாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது சாரிங்க அதுதான் சரி என்ன பண்ணலாம் சொல்லணும் நல்ல பசங்க விட்டு இருக்க முடியல நான் வந்துடுறேன் கவுன்சிலிங் ஃபுல்லாக முடியவே இல்லை வந்துட்டா அவங்க கூட அது கூட வந்துட்டாங்க சரி வந்துட்டா சந்தோஷம் சரி ஆறு மாதம் போயிட்டு இருந்தா வந்துட்டா அந்த ஆறு மாதம் ரெண்டு பசங்க வச்சுட்டு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்றது எனக்கு தெரியும் ரொம்ப கனவுலோட இருந்தேன் சரி போனால் ஒரு பிரிவு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு நெருக்கத்தை இன்னும் ஜாஸ்தியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நாலாவது நாளே ஒரு நியூஸ் சொன்னால் பாருங்கள் வேறு யாராவது அதை வெட்டிகிட்டு இருப்பான் இல்லை செதுட்டு இருப்பான் ஏன் அப்படி என்ன நியூஸ் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் தனியாக பேசணும் சொன்னான் சரி பேசலாம் எனக்கு நான் வந்து உங்களுக்காக வந்தேன் பசங்களுக்காக வந்தேன் உனக்காகவும் வரல உன் பசங்களுக்காகவும் வந்தேன் வேறு எதுக்கு தான் வந்தேன் எதிர் வீட்டு பொண்ணு இருக்கா அவ்வளோ நாளும் நெருக்கமாக இருந்தேன் அது எங்களுக்குள்ளே கல்யாணம் வரைக்கும் போயிடுச்சு நான் அவள் கூட சேர்ந்து வாழணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதுக்கு உன்னோட பர்மிஷன் தயவு செய்து எங்கள் ரெண்டு பேர் எப்படியாவது சேர்த்துன்னு காலில் வந்துடுறாங்க எங்கேயோ வெளியே போகிறோம் திடீர்னு ஒரு அமானுஷமான ஒரு இதுவும் வச்சுன்னா சின்ன ஒரு உணர்வு வரும் பார்த்தீங்கன்னா இது உச்சந்தாலிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் ஒரு கோபத்தை வெளிப்படுத்தவும் முடியல என்ன பண்ண ஏன்னா நான் ரொம்ப நம்பிக்கை இது நீங்கள் சொல்கிறீங்க எதிர் வீட்டு பொண்ணு இது அது எதிர் வீட்டு பொண்ணோ பையனோ அதை நம்ம தொட வேண்டாம் அது இல்லாமையே ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கு கல்யாணம்னா அது ஒரு ஒரு கமிட்மெண்ட் வாழ்நாள் பூரா ஒன்னா இருப்போம் சுக துக்கங்களை பங்கு போட்டுட்டு இருப்போம்னு குழந்தைகளும் பிறந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு விஷயம் திஸ் இஸ் அன் அஃபேர் எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் அஃபேர் சொல்லுவாங்க திருமணத்துக்கு வெளியே இருக்கிறது ஒரு தொடர்பு அது பெண்ணோ ஆனோ அது அது நமக்கு இப்போ அதை பற்றி பேச முடியாது சொசைட்டியில் வந்து சமூகத்தில் வந்து அதை ஏற்றுக்கிறது நிலைமையில் இல்லை இதுவே தப்பு இன்னொருத்தரோட தொடர்பு சொல்றதே தப்பு ஆனானாலும் பெண்ணானாலும் இல்லையா சரி இதுக்கு எப்படி நீங்க ரியாக்ட் பண்ணீங்க ரொம்ப 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 வலிச்சது என்ன பண்ண முடியும் இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் எனக்கு தெரில இதுக்கு நான் என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறது தெரில என்னால வந்து வெளியே வந்து இதை சொல்லி யார்கிட்டயாவது சொல்யூஷன் கேட்கலானாலும் முடியல ஸோ என்ன பண்ணிட்டேன் அவங்க அம்மாக்கு இன்டிமேட் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் நீங்க வாங்க உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசண
என்னாடி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த பொண்ணோட அம்மா அவங்கெல்லாம் வந்தாங்க அந்த பொண்ணு அந்த அவங்க அம்மா என்னோட ஒய்ஃப் என்னோட மாமியார் எல்லாருமே வந்து உங்க மனைவி உங்க ஹஸ்பண்ட் பேசிட்டு இருந்தேமா எதிர் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு கூட உங்களுக்கு தொடர்பு இருக்கு அவங்களோட தான் வாழணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்க கல்யாணம் வர போயிடுச்சு சொல்றாங்க அவர் சொல்றது எல்லாமே அது உண்மை இல்ல அப்படியா பசங்களை அவர்கிட்ட எவ்வளவு எவ்வளவு வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரோ அதுக்கு எல்லாம் பிளான் சரி கல்யாணம் ஆகி பதினோரு வருஷம் பதினோரு வருஷம் இந்த பதினோரு வருஷத்துல உங்க திருமண வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது ரெண்டு மாசம் தான் மேடம் நல்லா இருந்தோம் அதுக்கப்புறத்துல இருந்து சண்டை தான் எது கெடுத்தாலும் சண்டை குடி குடிப்பாரு சிகரெட்டு சந்தேகம் தான் மேடம் இதெல்லாம் கூட நான் எல்லாத்துக்குமே விட்டு கொடுத்தேன் ஒரு புருஷனா ஒய்ஃப் எவ்வளோ விட்டு கொடுக்கணும் பிடிச்சி வைக்க கூடாதுன்றது தான் என்னோட இது மற்ற பொண் கிட்ட பேசினா சந்தேகப்படுறது அதெல்லாம் எதுவுமே நான் எனக்கு சந்தேகமே வராது ஆனால் அவர் அப்படி கிடையாது வாசல் நின்னு வச்சுக்கோங்க அவன் பார்க்குறான் உன் எங்கேயாவது கேட்டு கொத்திட்டு போயிடுவான் இப்படி தான் பேசுவார் நீ போயிடுவேன் யார் கூப்பிட்டாலும் நீ போயிடுவேன் அப்படிப்பட்ட கேரக்டர் உன் கேரக்டர் இப்படி தான் சொல்லுவார் எது கெடுத்தாலும் சந்தேகம் அசிங்கமான வார்த்தைகள் கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு மாதத்தில் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு மருந்து சாப்பிட்டுட்டீங்க சொல்லுவாங்க எதுக்காகமா இவரோட வாழவே முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் அவங்க வீட்டில் இருக்க ஆளுங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நான் இவரே நம்பி வந்தேன் என்ன சப்போர்ட் பண்ணல என்னடா இது வாழ்க்கையை வாழலான்னு வந்து மீடியம் பண்ணமே சொல்லிட்டு நான் சாப்பிட்டது உண்மைதான் மேடம் அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் எங்கிட்ட நீங்கள் வந்து ரொம்ப மெச்சூரிட்டி இல்லாமல் ஒரு பக்கம் இல்லாமல் நடந்துக்கிறீங்க உண்மைதான் உண்மைதான் ஏன்னா எனக்கு தெரியாது வெளி உலகம் என்னன்னு தெரியாது வீட்டில் தான் அம்மா வச்சு வளர்த்தாங்க அதனால யார் எப்படி பட்டவங்கன்னு தெரியாது ஒரு வந்து கல்யாணம் பண்ணும்போது நீங்கள் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் கெண்டது புடவை கூட நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் சொன்னா எனக்கு <laughs> 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 ஏன் அப்படி அடிச்சிங்க அவங்கள வயிற்ற வலினா ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்றது எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் ஒரு கைப்பிடி உப்பு யாரும் போட மாட்டாங்க ஒரு கைப்பிடி உப்பு ஜாஸ்தியா கொடுத்து அது வயிற்ற வலி சரியாக கொடுத்துட்டீங்க ஒரு கைப்பிடி சக்கரை ஒரு சிட்டியை உப்புன்றது யூஷுவலா ஒரு டக்குனு செய்யற ஒரு வயிற்று அந்த நேரத்துக்கு இவ சொன்ன அந்த 11 மணி ராத்திரிக்கு சென்னை மாதிரி கிடையாது அது ஒரு இன்டீரியர் ஏரியா அந்த நேரத்துக்கு நான் போய் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தா என்ன இவ்வளவு கச பாக்குது மருந்து கசக்க தான் நான் செய்யும் சரி அடிச்சுங்க <laughs> பிடிங்க எழுத்துருப்பார் ஆனால் பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் தான் என்னால் போக முடிஞ்சது பச்சை குழந்தைய விட்டு என்னால் போக முடியல திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்தால் இவர் அதுக்குள்ளே ஆர்கெஸ்ட்ரா கச்சேரி போயிட்டார் நான் வீட்டுக்கு போய் எங்கள் மாமியார் வீட்டில் போய் கேட்டேன் குழந்தைய கொடுங்கன்னா இவர் போகும்போது சொல்லிட்டு போயிருக்காரு குழந்தைய கொடுக்காத அவள் வந்து எக்கா இருந்த கொண்டு வந்து சொல்லிட்டு இவங்க தம்பி பொண்ணாட்டி பிடிச்சி என்ன தள்ளி விட்டு செவத்தில் அடிச்சு பக்கம் அக்கம் பக்கத்துலலாம் கத்தி என் குழந்தை எப்படியாவது கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி கேட்டு என் குழந்தை கொடுக்கவே இல்லை நீ இன்னைக்கு எவ்வளோ மாதம் அப்போ அப்போ ஏழு ஏழு மாதம் பால் கொடுக்கறது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அரை மணி நேரம் கோவத்தில் நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் அது கூட என்னால் போக முடியல நீ பிடுங்கிட்டு போன குழந்தைய நான் விட்டுட்டு போகல என்கிட்ட இருந்து பறிச்சு கொண்டு போய் அம்மா இல்லை விட்டேன் ஒரு பொண்ணுக்கு தலை பிரசவம் தாய் வீட்டில் இருக்கணும்னா அதுக்கு கூட அனுபவம் சண்டை போட்டுட்டு வச்சுட்டு இருந்தேன் எல்லாத்துக்கும் சந்தேகம் உங்க அம்மா வீட்டுக்கு போவாத நான் என்னை மட்டுமே கத்து கொடுத்துட்டேன் நான் மட்டுமே சொந்தமா மேடம் எனக்கு அம்மா அம்மா இருக்க மாட்டாங்களா அவங்க கிட்ட பேசக்கூடாது ஆனா இவர் மட்டும் அம்மா அப்பா தம்பி தங்கச்சி எல்லாம் ஒரு ஓட சந்தோஷம் என்ன நியாயம் ஒண்ணு இல்லை மேடம் இப்ப இவங்க சொன்னாங்களா தலை பிரசவத்து கூட வீட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்களான்னு பொண்ணு பாக்குற சம்பவமே அவங்க வீட்டுல வைக்கல ஏன்னா அவங்க வீட்டுல வசதி இல்ல என் குழந்தை வசதி இல்லாத ஒரு வீட்டுல என் குழந்தை இல்ல உங்க குழந்தை மட்டும் இல்லாத அவங்க குழந்தை கூட இருக்கலாம் அது என்ன என் குழந்தை அதுதான் சொல்றேன் உங்க சைட்ல இருந்து நீங்க ரொம்ப அவங்கள இப்படி பாத்துட்டீங்க கீழே பாத்து அவங்களுக்கு வசதி இல்ல குழந்தை சரியா பார்க்க மாட்டாங்க அப்படி நினைச்சிட்டீங்க ஒரு பொண்ணுக்கு எவ்வளவு இவ்வளவு தாங்கினது இவளுக்கு தெரியல பொண்டாட்டி மேல இவ்ளோ பாசம் சொல்றீங்க யோசிக்கணும்ல சொல்லுமா 
இந்த மாதிரி சண்டை ஆச்சு மேடம் அதுக்காவது ஃபஸ்ட்டு குழந்தை தாச்சு ரெண்டாவது குழந்தை நீ வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு சரி இப்போதிக்கு நம்மளால் ஃபைனான்ஷியலாக எதுவும் பண்ணுவோம் ஏன்னா கடை வாங்கி தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொன்னார் அப்பயே சொன்னேன் கல்யாணம் அவசரப்படுத்துறது நீங்கள் தான் க கடை வாங்கி கல்யாணம் பண்ணணும் உன்னை பார்த்துப்போ அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது போல இருக்கு அதான் மேடம் அது கடை வாங்கி எதுக்கு அப்படி ஒரு மாதம் பொறுத்துக்கலாம்ல அந்த அளவு கூட பொறுத்துக்க முடியாத அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க இன்னைக்கு ஃபேமிலியை ரன் பண்ண முடியாமல் கஷ்டப்படுறதும் நீங்களா தான் இருக்கீங்க அதனால சார் ரெண்டாவது குழந்தை சமாளிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது குழந்தை இது பண்ணும் கழிச்சோம் சரி சொல்லிட்டு திருப்பி வந்து நிறைய திருப்பி திருப்பி ரெண்டு மூணு அபர்ஷன் பண்ண வச்சார் அதில் எனக்கு கோவம் வந்துச்சு என்னோடய உடம்பு நல்ல பார்க்காம நீ உங்கள் இஷ்டத்துக்கு தான் நான் இது பண்ணிட்டுருக்கேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி யாரை போய் ரொம்ப பயந்து இது பண்ணேன் ரெண்டாவது குழந்தை அபர்ஷன் பண்ணப்பயும் ரொம்ப வலி தாங்கினேன் தான் வலி அபர்ஷன் பண்ணிட்டு வீட்டில் விட்டு இருப்பாட்டு போயிட்டார் அந்த அபர்ஷன் பண்ணதோடு ஏன்ச்சி எங்கள் அம்மாவுக்கு ச சமையல் செஞ்சு போட்டு பெரிய தப்பு இல்லையா வந்துச்சுன்னு குழந்தை வேண்டா ரெண்டாவது குழந்தை வேணாம்னா அதுக்கான ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு பொண்ணுக்கு மூணு நாலு வாட்டி அபர்ஷன் பண்ண வச்சுருக்கீங்க இல்லை இல்லை செகண்ட் ஒன்று தான் அபார்ஷன் ஆச்சு தென் அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் சரி இப்போ உடனே உடனே வேண்டாம் அப்படின்றனால அபார்ஷன் பண்ணிவிட்டு பொண்ணு காப்பட்டி தான் போட்டோம் இல்லை மேடம் ரெண்டு வாட்டி அபார்ஷன் பண்ணிட்டு மூணாவது வாட்டி காப்பட்டி போட்டு மூணாவது வாட்டி காப்பட்டி போட்டு அந்த பையன் நின்றுட்டான் அதுக்கப்புறம் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது குழந்தை பேர்த்து எடுத்தேன் அப்படியே நிறுத்தினாரா அதுக்கப்புறம் திருப்பி மூணு திருப்பி மூணு அபார்ஷன் மூணு மாதிரி போட்டு நிறுத்தணும் அபார்ஷன் அபார்ஷன் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்சி லெவலுக்கு போகல ஆனால் கருக்கள் மாத்திர போட்டு கலைச்சிட்டல்ல அது போதும் ஏன்னா உடம்பு கிடையாது இது மிஷின் மாத்திரை போட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகிடும்ல என்ன எப்படி வேறு மண்பிற்கு ஒத்துக்க சொல்கிறீங்க யாரை பார்த்தாலும் சந்தேகம் கூட பார்த்தா தம்பி கூட கூட ரோட்டில் போகக்கூடாது அப்பா கிட்ட கூட பேசக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் சந்தேகம் மேடம் நான் பார்த்தனா ஒரு விஷயம் பிள்ளைங்களுக்காக பொறுத்து பொறுத்து வாழ்ந்து பார்த்தேன் ஒரு ஒரு வாட்டி மதம் வருவார் எல்லாரையும் பஞ்சாயத்து கூட்டு வருவார் எல்லாரும் பஞ்சாயத்து பேசி வாழ வைக்கிறோம் அம்மா எழுதி கூட்டு போவார் கூட்டு போயிட்ட ரெண்டே நல்ல ஓட ஓட அரிசி அரிசி வரட்டு வரு தெரிய <laughs> 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 என்ன விஷயம் இருக்குன்னும் போது நம்ம இப்படி சொன்னால் நம்ம மேலே வெறுப்பு வந்து அப்பயாவது விட்டுருவார்ல அப்படின்ற நம்பிக்கையில் நான் சொன்னேன் ஆனால் இவர் அப்போ கூட விடல மேடம் என்ன இல்லை இல்லை நீ இது கரெக்டாக சொல்ல புவனேஸ்வரி இப்போ நான் என்ன சொல்ல இந்த மாதிரி லேடிஸோட தப்பு பண்ணிட்டேன் நீ சொன்னியா ஆமாம் மேடம் நம்ம மேலே தப்பு இருக்குன்ற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் அப்பயாவது விட்டுடுவார் ஏன்னா இவர் வந்து இவர் என்ன ஒரு பொருளை தான் பார்ப்பார் அந்த பொருள் இன்னொருத்தவங்ககிட்ட போயிடுச்சு அப்படின்னு போது அந்த பொருளை ஏற்றுக்க மாட்டார் அப்படின்றத நான் நான் நம்பினேன் அதனால் நான் அந்த மாதிரி சொன்னேன் அவர்கிட்ட நிஜமாகவே உனக்கு அந்த பொண்ணு கூட தொடரும் ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு அட்ராக்ஷன் இல்ல மேடம் உண்மையா சொல்றேன் அந்த விஷயத்துல கிடையாது மேடம் ஆனா அந்த பொண்ணு அன்புக்காக கண்டிப்பா நான் இருக்கிறேன் மேடம் அவ என்கிட்ட பேசுறது பழகுது இவர் அடிச்சு அவர் அந்த அப்பதான் வந்து பத்து போட்டு விடுவா முதல்ல எல்லாம் அவதான் பத்து போட்டு விடுவா ஏன் மாறிக்கணும் அதெல்லாம வேற விதமான ஒரு தொடர்பு அவங்களோட இல்ல அது கிடையாது மேடம் நிஜமா இல்ல நிஜமா இல்ல மேடம் நான் போய் சொல்ல கூடாது நிஜமா நான் இவர்கிட்ட சொன்னேன் மேடம் நான் தான் சொன்னேன் உண்மையை சொல்ல எதுவா இருந்தாலும் உண்மையை சொல்ல அப்பதான் ஒண்ணு உன்னோட பிரச்சனைக்கு ஒரு விடுவு கிடைக்கும் ஒரு வாட்டி தப்பு பண்ண மேடம் பத்தியா ஆனால் தப்பு பண்ணிட்டு நான் விட்ட சொன்னேன் நானும் தான் சொன்னேன் என் மனசு கேட்டு சொன்ன என்கிட்ட இப்போ நீங்கள் என்ன மட்டும் எழுக்க மாட்டீங்க நீங்கள் அந்த பொண்ணையும் சேர்த்து எழுக்கிறீங்க ஏன்னா தப் இவரை நான் கல்யாணம் பண்ண நான் இருக்கலை நான் உங்களை இழுக்கவே இல்லை இது நீங்களாகவே உருவாக்கிட்ட பிரச்சனை நாங்கள் யாராவது இழுத்தோமா இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையை உங்களுக்கு நடத்திக்க நல்லபடியாக கொண்டு போக தெரியலை சரி சரி மேடம் எல்லாத்தையும் சொல் சொல்லணும்னு முடிவாயிடுச்சு எதையும் மறைக்கக்கூடாது நான் சொன்ன மேடம் ஆமா தப்பு நினைச்சு நானே தான் எனக்கு தெரியல பட் கேசட் பார்த்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பேசிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் கேசட் பார்த்துட்டு சரி சொல்லிட்டு அப்போ அந்த பொண்ணு அந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள உங்களுக்குள்ள ஒரு புருஷன் பொண்டாட்டிங்கிறது உறவு அதில் அதில் நீ கரெக்டாக இருந்திருக்கியா உங்களுக்கு உனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கா இல்லை இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுறதுல தான் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா அவர்கிட்ட கேட்டு பாருங்களேன் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கா இல்லை அவர் தான் சொல்லணும் பதில் இல்லை அவர்கிட்ட எப்
ஆனால் இதில் இவர் மேலே சொல்கிற குறையோ இதுவும் எதுவுமே போய் கிடையாது மேடம் இதுக்காக நான் பொய் சொல்லி இதுக்காக தான் வாழ்க்கையை விட்டு போகிறேன் மட்டும் தயவு செத்த பண்ண இல்லை சரி ஓகே இது ஒரு முறை நடந்ததுன்றது பொய் மேடம் வாங்கம்மா உள்ளே வாங்க உங்கள் பேருமா ரேகா மேடம் ரேகா ஆமாங்க உங்களுக்குள்ள எந்த மாதிரின ஒரு உறவுன்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க ம் ஓப்பன் ஆன பொண்ணு சொல்லிடுச்சு இப்போ நீங்கள் சொல்லணும் நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு மேடம் நாங்கள் அதை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை எங்களுக்குள்ள அந்த மாதிரி வேறு எதுவும் தொடர்பு கிடையாது அவர் சொன்னால் இருக்குண்ணா இல்லைங்களா ரொம்ப உண்மையை சொல்லுங்க ரேக்கா இன்னும் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து சும்மா கண்ணாம்பூச்சி ஆடக்கூடாது சரிங்க உண்மை வெளியே வந்துடுச்சு சரி உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இல்லை ஆயிடுச்சுங்க ஹஸ்பண்ட் கூட இல்லை நீங்கள் இப்போ எதுனால இல்லை அவர் போய் சொல்லி ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டனால வேணாம் வந்துட்டு என்ன போய் சொல்லி ஏமாத்தினார வீடு சொந்த வீடு இருக்குது நான் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறேன் இன்ஜினியரிங் வேலை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ரெண்டு மாதம் தெரிஞ்சுட்டா ரெண்டு மாதத்துலயே வந்துட்டு நான் கல்யாணம் ரெண்டு மாதம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நான் சிப்கார்ட்ல ஒர்க் பண்ணுறேன் மேடம் உங்களுக்கு <laughs> 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 இல்ல கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி மேடம் ஓ கல்யாணம் உங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியா அவங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியா ஏன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இவங்க நல்லா பேசாங்க கிட்ட சரி பழகாச்சு சரி மேடம் மேடம் சரி அதுக்கு அப்புறம் நல்லா பேச ஆரம்பிச்சு நல்லா பழக ஆரம்பிச்சோம் ஒருத்தர் மனப்பூர்வமா சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் எங்க வீட்ல இருந்த பிரச்சனையால தான் இவங்க கிட்ட சொல்லுவோம் இவங்க வீட்ல ஏதாவது பிரச்சனை தான் கிட்ட சொல்லுவாங்க எந்த விதமா அன்யோனியமா இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் தப்பா பேச ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க இவங்க சொல்லி சொல்லி தான் நாங்க அப்படி ஆனோம் உண்மையிலேயே காரணம் இது என்ன ரொம்ப கதையா இருக்கே என்னமா அது தப்பா பேசினாங்க அதனால நாங்க தப்பு பண்ணிட்டோம் சொல்றது என்ன அந்நியாயமா இருக்கு இப்போ இது தப்பா சரியா அத பத்தி எல்லாம் நான் இப்ப பேசல சரிங்க நான் கேக்குறது அவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க அவங்க ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு சரிங்க அதுக்குள்ள நீங்க ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அவங்க வாழ்க்கைக்குள்ள நீங்க உள்ள போய் டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க இப்போ நான் வந்து வாழ்க்கையில கொடுக்கிட்ட மாதிரி சொல்றாங்க நாங்க வந்து வாரத்துல கட்டணும் மேடம் இவங்க வந்து அடிக்க இவங்க வந்து அடிக்கும் போதுல எங்க வீட்டுல இருந்து உட்காருவாங்க இவங்க நாங்க எப்போ இத்தனை முறை வந்து ஆதரவு சொல்லிருக்கோம் அம்மா நம்ம சாச்சிருக்கோம் இந்த ஒரு பழக்கம் அவங்களுக்கு பிடிச்சனால எங்க வீட்டுக்கு ஆர ஆரம்பிச்சாங்க பேச ஆரம்பிச்சாங்க உண்மைதான் இவங்களா தான் வந்ததே கண்டி நானும் அவங்க வீட்டுக்கு போய் என்ன சரி சொன்னேன் கண்டிப்பா கேட்கல சரி சொல்லு அதுக்கப்புறம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு விஷயம் உங்களுக்குள்ள நடந்திருக்குல்ல ஆமாங்க அது ஏன் நடந்தது ரொம்ப நெருக்கமான விஷயம்னா இல்ல மேடம் அவங்க அடிச்சுட்டு போயிட்டு பிறகு நான் பத்து படுது உண்மை மஞ்சா பத்து பின்னாடி அப்படி சொல்லல நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேற விதமான ஒரு இதுல ஈடுபட்டிருக்கீங்க சொல்றாங்க நினைக்கிறேன் <laughs> ஒருத்தர் <laughs> 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 அந்த மாதிரி போட்டி கட்டி செக்ஸ் காட்டுறது அவரு தான் அதை வச்சு பார்த்தா இவருக்கு அந்த மாதிரி புத்தி வந்து எங்களை எங்களுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஆச்சு அதான் உண்மையான காரணம் அவர் கேஸ்ட்டு போட்டு பாட்டு அந்த பொண்ணு பழகும் போது பணம் வேணும் சொன்னா இப்ப இன்னும் வெளியே பத்திரம் எழுதி வச்சிருக்க மேடம் நீங்க <laughs> 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 <laughs>
இவர்தான் மேடம் அவர் பத்திரம் சைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க ஆமா சைன் பண்ணி இருக்காரு அவர் சைன் பண்ணி இருக்குது மேடம் இன்னும் பத்திரம் பத்திரம் சைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்களா ரெண்டு பத்திரம் மேடம் சாட்சி கையெழுத்து போட்டுருக்கேன் என்ன சாட்சி கையெழுத்து சொல்லட்டுங்களா ஒரே வார்த்தை சொல்றதுக்கு கூசு என்ன சாட் பேசலாம் பழகலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு எழுதி எழுதி கொடுத்துருக்காரு 50000 ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் வாங்குனாரு 50000 வாங்கிட்டாரு இப்ப திருப்பி அது கூட இது பசங்க படிப்புக்காக தான் ஐயோ கொடுத்தா ஒரு லட்சம் நான் கொடுத்துருக்கேன் மேடம் மறுபடியும் பசங்க படிப்புக்கு இவ வேணும் காசு வாங்க வேணும் எல்லாத்துக்கு வேணும் கடைசில தப்பு என் பேரு உருப்படுமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வாழ்க்கைங்கறது என்னது இது மேடம் அந்த தப்பு நான் செய்யல அவங்க பொய் சொல்லிட்டு இருக்காங்க மேடம் சத்தியமா சொல்லுங்க அவங்களுக்குள்ள உறவே இல்ல மேடம் மேடம் ஏனா இது வாங்கிட்டு வேண்டே நல்லா சொன்னாரு நீங்க சும்மா டயலாக் எல்லாம் பேசாதீங்க ஆஹா டயலாக் சொல்லுங்க நீங்க காசு வாங்கி இருக்கீங்க இல்ல மேடம் இவரமே அடிச்சு பொய் சொல்ல முடியல என்னால அவங்க உங்கள மிரட்டி கை எடுத்து வாங்குனாங்களா பொய் சொல்ல யாரோ என்ன மிரட்டுறாங்க உன் வைஃப் உங்கள்ட்ட கொடுக்கணும்னா எனக்கு பணம் கொடு வைஃப் உங்கள்ட்ட கொடுக்கணும்னா பணம் கொடுனா யாரு சொன்னாங்க இல்லனா நான் கூட்டி போவேன் அப்போ நீங்க பணம் கொடுத்தீங்களா இல்ல தரேன்னு எழுதி கொடு அப்ப நீங்க அவங்க கிட்ட காசு வாங்கல காசு வாங்குனது அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா கரெக்ட் நீ தான் வாங்குனீங்க நான் தான் உங்களுக்கு கிட்ட குடுறது நான் வந்து நான் அப்பா அப்பா தான் ஆத்தாட்சி இருக்குதே சாட்சி தான் சொல்றீங்க அப்டேட் ஒரு ஹவுஸ் ஓனர் தெஞ்சு தெஞ்சு மேடம் நான் ஹவுஸ் ஓனர் வந்து நீங்க கேட்டிங்க வெச்சுங்க அங்க சொல்றாங்க இந்த போனிங் வந்திருக்குது சரி இப்போ இவர் போய் சொல்றாளா உண்மை சொல்றாரா நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் ஆமாங்க மேடம் அதுக்கு அது நான் குடிக்கிறேன் ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருக்கு அதை விட்டுடுங்க இப்போ எனக்கு ஃபேமிலி சப்போர்ட் கிராம மேடம் அவங்க ஃபேமிலி இப்போ ஃபோன் பண்ணி அவங்க ஃபேமிலி கேளுங்கள சொல்லுவாங்க இப்போ லாஸ்ட் டைம் பஞ்சாயத்து பேசி கூட்டி வந்தாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு தெரியாம சொல்ல கால் இந்த மாதிரி தான் ஏமா தீ கூட்டி வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டான் சொல்லிட்டு வீட்ல எல்லாரே பேச வச்சி என்ன வந்து கேட்டாங்க ஏமா இப்படி பண்ணி ஏன் அவன் தான் மணி சேத்திட்டானே அப்படிங்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க நான் அப்ப கேட்டேன் ஏன் உங்க புள்ள காசு வாங்கிட்டு பண்ணாரு அது சொல்லியா நான் பேசுறத மட்டும் தான் சொன்னாரு அவங்க புள்ள காசு வாங்கிட்டு இருந்தே பண்ணாரு அது சொல்லியா நான் கேட்டேன் அவங்களுக்கே ஷாக் ஆயிடுச்சு அப்படியாமான்னு சொல்லிட்டு சரி மா இதுக்கு மேல எதுவும் பண்ணாது சொல்லிட்டு கையெழுத்து போட்டு கூட்டு வந்தாங்க இப்ப பாருங்க காசே வாங்கல எங்க அம்மா வாங்குனாங்கன்னு சொல்றாரு நான் அங்க இருக்கும்போது இவே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண காசு தான் எங்க அம்மா கிட்ட கொடுத்தது இவர்தான் மேடம் குழந்தைங்க ஃபீஸ் அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் வந்தது மேடம் ஃபீஸ் கட்டல அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் வந்தது நான் அவங்க அம்மா கிட்ட போய் நான் வாங்கிட்டு வரேன்னு போனா எங்க அம்மா வீட்டு வேலை செய்றங்க மேடம் எங்க அம்மா கிட்ட எப்படி வாங்குறீங்க இருங்க மாட்டாரு அவரே மாட்டாரு எங்க அம்மா எப்படி காசு தருவாங்க சொல்லுங்க எத்தனை மாட்டி வரதச்சு நீங்க நீங்களே சொன்னீங்கல்ல ஆமா டெலிவரிக்கு கூட அனுப்ப முடியாது ஆமா அப்ப இல்லனே சொல்ல அவங்க அம்மா கிட்ட நான் போய் கேக்குறேன் அவங்க தங்கச்சி கிட்ட கேக்குறேன்னு சொல்ற அம்மா வீட்டுக்கு போறது எதுக்காகனா அவங்க தங்கச்சி கிட்ட கேக்கணும் சரி அப்படின்றதுக்காக ஏன்னா இப்ப அவங்க தங்கச்சி ஒரு நாள்ல நலமில் இருக்காங்க சரி அப்படின்றதனால நான் தங்கச்சி கிட்ட கேக்குறேன் அப்படி சொல்லிட்டு தான் போனா நான் இவ்வளவு வாங்கி இருக்கேன் அவ்வளவு வாங்கி இருக்கேன் நீ தான் தரணும் நீ தான் கேட்டு பண்ணணும் அப்படினு என்ன மாட்ட விட்டாங்க எல்லாமே போய் சொல்றேன் சமா போய் சொல்றீங்க வென்ஸ்டன் சுத்த போய் பக்கா போய் பேசுதுல ஒன்னா நம்பர் சத்த போய் யார் என்ன சொல்றாங்க மில்லி சொல்றாங்க அவ சொன்னது போய் சொன்னது ஹலோ வென்ஸ்டன் என்ன நடந்துது நீங்களே உங்க வாயால சொல்லுங்க அதான் கரெக்ட் அத உங்களுக்கு மரியாதை ஏன் அப்படி ஒரு பாத்திரம் கை எடுத்து போட்டு கொடுத்தீங்க ஏன் அவங்க கிட்ட என்ன காசு வாங்குனீங்க நான் வாங்கல மேடம் அவங்களா கொடுத்தாங்க மேடம் சத்தியமா சொல்ற மேடம் எல்லாமே போய் சொல்றார் மேடம் போய் சொல்றாங்க மேடம் நான் மறுபடியும் அவளை விட்டு அனால இருக்க முடியாது அதுக்காக உங்களுக்கு பிரைப் கொடுத்தாங்க எஸ் லஞ்சம் வாங்குனீங்க அந்த கால் காசு நீங்க கை நீட்டி வாங்கி அவங்களே கொடுத்தாங்கன்னு இருக்கட்டுமே அந்த காசு கை நீட்டி வாங்கினே சொல்லுங்க கேவலமா இல்ல இவ்ளோ சேஞ்சு இங்க வந்து உட்கார்ந்து எங்கிட்ட இவ்ளோ தூரம் பேசி இருக்கீங்களே அசிங்கமா இல்ல ஒரே கண்டிஷன் போட்டாங்க மேடம் நான் அவங்க பார்த்துட்டேன் பேசிட்டேன் சரியான ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருந்தா அதோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கட் பண்ணி கலஞ்சிருக்கணும் அத விட்டுட்டு காசு வாங்கினே நான் என்னால பெர்மிஷன் குடுக்கறேன் எப்படி இதுக்கு பேர் என்னது தெரியுமா நான் சொல்லல அவ்வளவு மரியாதை கொடுத்து நீங்க சொன்னதே ஒவ்வொரு ஒரு விஷயம் அப்ரிஷியேட் பண்ணி கேட்டேன் அவ்வளவு அவ்வளவு பெருமையா இருந்தது இப்படி ஒரு பையன் இப்படி ஒரு யங்ஸ்டர் உங்கள மாதிரி 10 பேர் வரணும் அந்த நாட்டுக்கு நினைச்சேன் அதாவது இவ்ளோ கேவலப்படுத்திட்டீங்க இப்போ லாஸ்ட் டைம் நான் வரவேட்டேன் மூணு பேர் பேர்ல எனக்கு மதிப்பு இல்லமா நிஜமா சொல்றேன் இதுக்கு மேல ஒரு கேவலம் என்ன இருக்கு குழந்தைகளை எப்படி வளர்த்துவீங்க நீங்க எப்படி நல்லது கெட்டது சொல்லி கொடுப்பீங்க நாளைக்கு உங்க பசங்க தப்பு பண்ணா பண்ணாதேன்னு எப்படி கண்டிப்பீ
மொத்தத்து உண்மை சொல்லிட்டு இவங்க வீட்லயே அடிச்சாங்க எங்க வீட்லயே அடிச்சாங்க அடிச்சு இந்த மாதிரி பழக்கம் இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களை பாக்கணும் சொல்லி காத்து பிட்டு போயிட்டாங்க நானும் தனியா இருந்துட்டு நானும் கல்யாணம் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு நான் தனியா இருந்துட்டு ஒரு வருஷம் ஆச்சு இவங்க போன் பண்ணல அதுக்கப்புறம் இவங்க போன் பண்ணாங்க எனக்கு ஒரே நாள் என்னம்மா சொல்லுமான்னு கேட்டேன் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு சண்டை போட்டுருக்காங்க பணம் வேணும் கொஞ்சம் வாங்கன்னு சொல்லி என்ன கூப்பிட்டாங்க வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 ஒரு விஷயம் கேட்கட்டுமா உங்க பொண்டாட்டியை நீங்க நடத்தினா மாதிரி நாளைக்கு உங்க பொண்ணு அவ புருஷன் நடத்தினா என்ன செய்வேங்க நீங்க இப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் பேச்சுவார்த்தையில இருக்கீங்களா இப்ப இவதான் என்ன பாத்துட்டு இருக்கா ஓ நீங்க ஒண்ணா இருக்கீங்களா இப்போ அவங்க அவங்க தப்போ உணர்ந்துட்டாங்க அவங்க தப்பு பண்ணத்துக்கு அது சரி என்ன காரணம் இருந்தாலும் அது சரி சொல்ல முடியாது அது நான் திருப்பி சொல்றேன் இந்த ஆணும் பெண்ணும் இல்ல பெண்ணும் பெண்ணும் ஆணும் ஆணும் அந்த கொஸ்டின்குள்ள நம்ம போல அந்த விஷயத்துக்குள்ள நம்ம போல கல்யாணம் ஆகிய புருஷனோட இருக்கும்போது இல்ல பொண்டாட்டியோட இருக்கும்போது இன்னொரு உறவு இந்த மாதிரி ஒரு உறவு அது தப்பான விஷயம் அதை பத்தி தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க பண்ணினத்துக்கு ஒரு காரணம் சொல்றாவ ஆதரவு இல்லாம இருக்கும்போது ஒரு தோல் அதுல அவ சாஞ்சிட்டா ஆனா இப்ப ரெண்டு அதை விட நீச்சமான கேவலமான ஒரு விஷயம் வின்ஸ்டன் பண்ணிருக்கார் அதை யூஸ் பண்ணி இது ஒரு பெண்ணு தானே நமக்கு இதனால பாதிப்பு வராதுன்னு தெரிஞ்சு அவங்க வீக்னஸை யூஸ் பண்ணி அவர் பைசா வாங்கியிருக்கார் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அவர் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே ஏற்றுக்க முடியாத விஷயம் அந்த பொண்ணுக்கு நான் அப்படி பண்ணேன் அப்படி பண்ணேன் அதை செஞ்சேன் பார்க்குறதுக்கு லட்சணமாக இருக்கா அழகா இருக்கா அந்த பொண்டாட்டி அந்த பொண்ணு மேல ஆசை வந்து அவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு அதுதான் நடந்திருக்கு இப்ப உங்க வாழ்க்கையை நீங்க எப்படி கொண்டு போக போறீங்க எங்க வீட்லயும் ஒத்துக்கல மேடம் ஃபர்ஸ்ட் மணி அடிச்ச போது இந்த பொண்ணு சேர் கூட சொல்லி அடிச்சிருக்காங்க மேடம் இன்னைக்கு அந்த பொண்ணு வாழ்க்கை கேட்டு போச்சு நான் கூட்டு வச்சிருக்கேன் இந்த பொண்ணு சொல்றீங்களே நீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் நண்பர்கள்னா பேர சொல்லி இல்ல சொல்லுவீங்க இந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு சொல்லுங்க எந்த மாதிரியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு எப்படி அது கூட திட்டுவாங்க மேடம் என் பொண்ணு என் பொண்ணு எப்படி பேசுறாவோ பூனன்னு சொன்னாங்க கேட்பாங்க உன்னை ஆளை வச்சு தூக்குறேன் இப்ப நான் வச்சிருக்கேன் என்ன தூக்குறேன் சொல்லி பேசிருக்காங்க மேடம் ஒரு ஆம்பளை பொம்பளை வச்சிருக்கான்னு சண்டை போட்டோம் இது வேற விதமா எல்லாம் இருக்கு இதுக்கு சிரிக்கிறதா இல்ல அழுவறதான்னு எனக்கு தெரியல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ணி நீங்க பைசா வாங்குறது வாங்க என்ன பண்ண மாட்டீங்க நீங்க என்ன வண்ண பண்ணுவீங்க குழந்தைங்களுக்கு பாதுகாப்பு அவங்கள்ட்ட தான் அதே மாதிரி உங்கள்ட்ட சொல்றேம்மா குழந்தைகளை வளர்க்கறது வந்து சின்ன விஷயம் இல்ல நீங்க பண்ணறது விஷயங்கள் சரியா இருக்கணும் நாளைக்கு அவங்க திருப்பி உங்களை பார்த்து கேள்வி கேட்குற மாதிரி வச்சுக்க கூடாது ஒரு ஒரு சமூகத்தில் இருக்கணும்னா மானத்தோட மரியாதையோடு இருக்கணும் அது போச்சுன்னா மானமும் மரியாதையும் போச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம வாழ்ந்த என்ன பிரயோஜனம் இப்போ நீ ஒரு விஷயம் பண்ண ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்குல்ல அவனுக்கு அவங்க வாழ்க்கையே உன்னோட 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 ஏம் உன்னோட அப்ஜெக்டிவ் எல்லாமே அவங்க வாழ்க்கை தான் என்னோட வாழ்க்கைன்னு நினைச்சா வச்சுக்கோ உனக்கு <laughs> 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 
அரவணப்பு <laughs> என்ன <laughs> 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 நீங்க வெளியே போலாம் அம்மா கிட்ட இந்த குழந்தைகளை பிரிக்க கூடாது நான் பிரிக்கல மேடம் நீங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டா மேடம் சரி அவ பாத்துக்கறேன் சொல்றா பாத்துக்கட்டும் நீங்க லீகலா என்ன பண்ணமா பாருங்க அவங்க லீகலா நம்ம பசங்க எல்லாம் என்னால இருக்க முடியல அவள இப்படி மாறுபா அவ இப்படி மாறுபா ஒரு பொண்ணுன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ கேவலமா போச்சு கேவலம் அப்படி நான் சொல்லல மேடம் அதாவது இவ தப்பான ஒரு விஷயத்தை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அவளோட ஆசை அவ ஆசைப்பட்டாலே அவ ஆசைப்பட்டாலுன்ற காரணத்துக்காக தான் நான் ஒத்துக்கிட்டனே நான் உங்க கூட வாடுறது பிடிக்கலன்றப்போ யார் மேடம் தாங்க முடியும் நான் தாங்கிக்கிட்டேன் எனக்கு பிக்சர் ரொம்ப கிளியர் ஆயிடுது ரொம்ப அழகா இது இப்படி இப்படி இப்படின்னு அந்த குத்தல்லாம் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் பேச விடுங்க மேடம் பிளீஸ் மேடம் என்னோட விஷயத்துக்காக எந்த ஒரு பத்து காசு கூட வாங்கல அவங்க என்ன திரும்ப என்ன பாக்க விடு என்ன பேச விடு என் பசங்க படிப்ப நான் பாத்துக்கிறேன் பீஸுக்காக அவகிட்ட இருந்து அவ வாங்கி அவங்க கட்டிக்கலாம் பொண்டாட்டிக்கு கெட்டின புடவை கூட வாங்கி கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க உங்க பசங்க பீஸ் அடைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தேவையா அவங்க பண்ணிட்டாங்களா அந்த பொண்ணுக்கு நிச்சயமா அம்மா தேவை பையன் ரொம்ப சின்ன பையன் இப்ப உங்களால கவனிச்சு அவங்க கவனிக்கிற மாதிரி உங்களால கவனிச்சுக்க முடியாது அவங்க தான் பாத்துக்கணும் இவர் வந்து உட்கார்ந்து அவர் சொன்ன விஷயங்கள் என் பொண்டாட்டிக்கு நான் இப்படி கல்யாணம் பண்ணி அவ்வளவு மரியாதை இருந்தது அவர் மேல அந்த பொண்ணு வந்தப்ப அந்த பொண்ணு சொன்ன விஷயங்கள் ரொம்ப பொசசிவா இருக்காரு சந்தேகப்படுறாரு அவ அவங்க அவர் சொன்னதும் அவங்க சொன்னதும் மேட்ச் ஆச்சு என்னன்னா அவர் வந்து எத்தனை வாட்டி எங் குழந்த எங் குழந்தைகள் என்னோட பசங்க அப்புறம் நான் வந்து செலவு பண்ணி பண்ணினேன் அது மறுபடியும் மறுபடியும் எங்கிட்டயே சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஸோ அவருக்குள்ள அந்த ஒரு ஈகோ இருக்கு பொண்டாட்டிய வெளில கொடுத்து வாங்குற மாதிரி அதே தான் அவங்களும் சொன்னாங்க ஓகே அது மேட்ச் ஆச்சு இந்த பொண்ணு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஆதரவுக்காக காத் ஒரு ஆதரவு இல்லாம இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லேடி என்ட்ரி ஆனோன்னு அங்க அவ விழுந்துட்டான் அது தப்பு தான் அது வந்து ஒரு ஒரு கமிட்மெண்ட் குள்ள இருக்கும்போது இப்படி ஒரு விஷயம் அது தேவையில்லாத ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் அது தப்பு தான் ஆனா அவ அவ ஏன் அதுக்கு ஆளானான்னு பார்க்கும்போது அதை மன்னிச்சு தள்ள தள்ளி இடலாம் ஓ நடந்தது அது தூக்கி போட்டுட்டு வாழ்க்கையை முன்னாடி கொண்டு போங்கன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கலாம் ஒன்னா இருங்கன்னு ஆனா அதுக்கு அப்புறம் நடந்த விஷயம் மன்னிக்க முடியாத தவறு அத அத வச்சு பிளாக்மெயில் பண்ணி இவர் காசு வாங்கியிருக்காரு ஒரு ஒருத்தரால் அது பண்ண முடிஞ்சா அவர் வேற என்ன பண்ண மாட்டாரு அதுதான் விஷயம் அந்த இடத்துல நம்மள நம்ம நம்மளால அவரை மன்னிக்கவே முடியாது மன்னிக்க முடியாத ஒரு குற்றம் இதே இந்த பொண்ணை இப்படி நடந்து போச்சு திட்டி ஓகே என்னமா அதை ஏன் இப்படி காம்ப்ளிகேட் பண்றீங்க சொல்லி 
ரெண்டு பேரும் மறந்து மன்னிச்சு வாழ்க்கையை முன்னாடி கொண்டு போங்க பசங்களுக்காக நல்லா நல்லா வாழுங்க சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நடந்த விஷயம் நடந்திருக்கலன்னா ஸோ அந்த இடத்துல பயங்கரமாக ஃபெயில் ஆகிடுது இப்போதைக்கு அந்த பசங்கள்கிட்ட கேட்டோம் யார் கூட இருக்கணும்னு அம்மா காமிச்சிட்டாங்க அம்மா கூட இருக்கட்டும் கோர்ட்டில் போய் கோர்ட் என்ன முடிவு பண்ணுறதோ அதை ஏற்றுக்கட்டும் நாளை இன்னொரு உண்மை சம்பவத்தோடு உங்களை எல்லாம் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்